வணக்கம் மக்களை வெல்கம் பேக் டு கொஞ்சம் உப்பு நிறைய காரம் மதுரை சீரீஸில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழி குழம்பு தாங்க வில்லேஜ் ஸ்டைல் நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சாதத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு மசாலாவுக்கு நம்ம என்னென்ன வறுக்கலான்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம் வரமிளகா தனியா மிளகு சோம்பு சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டு வறுத்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டு ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக வந்து தேங்காய் வறுத்துக்கலாம் எல்லாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக வறுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை மசாலா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கடைசியாக வந்து நான் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்காய் வந்து இந்த சூடுலேயே லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும் இதை நம்ம ஆற வச்சு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கடுகு சீரகம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இது வந்து நம்ம வில்லேஜ் ஸ்டைலில் பண்ணுறோம் அவங்க வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட மாட்டாங்க வெறும் கடுகு சோம்பு சீரகம் இது மாதிரி போட்டு தான் தாளிப்பாங்க இப்போ கடுகு பொறிஞ்ச உடனே நம்ம கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் சாஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடி பொடியாக சின்ன வெங்காயம் தான் நாட்டுக்கோழி குழம்புக்கு நல்லா இருக்கும் பெரிய வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் டேஸ்ட் வந்துடும் சின்ன வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகட்டும் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நான் நாட்டுக்கோழியை இதில் போட்டுருவேன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நான் அதை கழுவி வச்சுருக்கேன் போட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் நாட்டுக்கோழி ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாச்சு இந்த நல்லெண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகணும் நாட்டுக்கோழி நம்ம ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு சும்மா ஒரே ஒரு வாட்டி கிளறி தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு விசில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துட்டு நம்ம அரைச்ச மசாலா பேஸ்ட்டை போட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு விசில் வேக வைக்கலாம் இது வந்து குக்கரில் வச்சா தான் நல்லா குக் ஆகும் இப்போ நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அதை நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் கோழி மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி போட்டிருக்கேன் இந்த அளவு தண்ணி போதும் இப்போ இதை மூடி நம்ம ஒரு டூ விசில்ஸ் அட்லீஸ்ட் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வறுத்து வச்ச மசாலாவை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இது வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் கோட்ஸாக நான் அரைக்காதீங்க நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி மைய அரைச்சிக்கணும் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா தண்ணி போட்டு இந்த பதத்துக்கு அரைச்சிக்கணும் நம்ம சிக்கன் குக் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மசாலா பவுல் போட்டு ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சுருந்தா சிக்கன் ஆல்ரெடி வெந்திருக்கிறதுனால நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் கொதிக்க வச்சா போதும் ஒருவேளை உங்களுக்கு சிக்கன் வேகலைன்னு பட்டுச்சுன்னா குக்கர்லேயே ப்ரெஷர் குக் பண்ணி ஒரு ஒன் ஆர் டூ விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க அது உங்கள் சிக்கனை பொறுத்தது இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மிலே கொதிக்கிட்டோம் பத்து நிமிஷமாக குழம்பு சிம்மிலே கொதிச்சுட்ருக்கு பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி கம கமன் வாசனையாக இருக்குது கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ ஒரு பூச்சி இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணி